بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نے دنیا میں بہت ہی خوبصورت عورتیں اور بہت سے خوبصورت مرد بھی دیکھے ہوں گے جی تو عائشہ القحطانی بھی ایک خوبصورت عورت اور ایک خوبصورت مرد ہے جی تو میں آپ کو عائشہ کے متعلق تفصیل سے بتا دیتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے پاکستان میں انڈیا اور بنگلہ دیش میں بھی شادی بیاہ کے موقع پر اور دیگر تقریبات اور میلے جو گاؤں میں اکثر درباروں پر لگتے ہیں اور دوسری طرف اور بھی بہت سے فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے میزلس آتے ہیں یعنی کہ ہم ان کو اپنی پنجابی اور اردو زبان میں خسرے ہی بولتے ہیں جی پاکستان میں ہم خسرے بولتے ہیں ان کو جو کہ ہمارے بہت سارے فنکشن اگر کسی گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے تو ادھر بھی آ جاتے ہیں یہ پیسے کمانے کے لیے اور ان کو حکارت کی نظر سے ہی دیکھا جاتا ہے کہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا حالیہ ہی پاکستان میں مشہور و معروف ایک ہستی جن کا نام مہک ملک ہے انہوں نے کافی دھوم مچائی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر آپ ان کی تصاویر اور ویڈیوز دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ لوگ ان پر کیسے لاکھوں روپے نشاور کر رہے ہیں اور دراصل یہ ایک مثل یعنی کہ خسرے ہیں تو ابھی آ جاتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف عائشہ القحطانی جی ان کا نام سن کر ہی آپ جان گئے ہوں گے کہ یہ کسی عرب کنٹری کی ہیں جی تو میرے بھائی یہ عرب کنٹری کے ملک قطر کے ایک بہت ہی بڑے امیر باپ کی بیٹی ہے جو کہ جس کا آرمی میں بھی ایک بہت ہی بڑا عہدہ ہے ہم ان کا نام اپنے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے وہ آرمی میں بھی ان کا ایک بہت بڑا عہدہ ہے اور بہت ہی امیر شخص ہیں ان کی یہ بیٹی ہی ان کو ہم بولیں گے کیونکہ ان کا نام بھی انہوں نے ایسے ہی رکھا ہے عائشہ القحطانی جی تو عائشہ القحطانی ایک مثل سے خس رہا ہے جی تو آپ سن کر حیران ضرور ہوں گے کہ عرب میں جی عرب میں بھی ایسے موقعے اور ایسے واقعات ہوتے ہیں عائشہ القحطانی ایک خسرہ ہے جی اور یہ آپ تصاویر سے بھی کچھ میرے بھائی اندازہ لگا سکتے ہیں زیادہ تر تو میرے بھائی اندازہ بھی نہیں لگا سکتے وہ یہی سوچ سکتے ہیں کہ یہ تو بالکل لڑکی لگتی ہے جی تو میرے بھائی پاکستان میں بھی سینکڑوں کی تعداد سے خسرے ایسے ہیں جو لڑکیاں ہی لگتی ہیں عائشہ القحطانی کے متعلق میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ایک قطری بہت بڑے بزرگ مین کی جیسے میں نے آپ کو بولا ہے بیٹی ہے تو یہ ایک اس کے علاوہ یہ ایک بہت اچھی پینٹر بھی ہے جو پینٹنگ بناتی ہیں تو انہوں نے اپنی تعلیم بھی کافی اچھی حاصل کی ہے تو جیسا کہ عرب کنٹریز میں ہمارے پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے ایسی پرسنالٹی ایسی شخصیات کو تھوڑا انڈر گراؤنڈ ہی رکھا جاتا ہے پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں خسرے اور اسی سے اپنے ہی کام کرواتے ہیں لیکن عرب ممالک میں ایسا کام نہیں ہے اس پر جب اس کے گھر والوں نے سختی کی تو اس نے پھر یہی سوچا ہے کہ میرا ادھر رہنا بنتا نہیں ہے اس کو اغوا کرنے کی بھی کوشش کی گئی کیونکہ بقول اس کے مجھ کو اغوا کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے لیکن یہ اس کے بقول ہی ہے اس میں کچھ سچائی کی بات نہیں ہے تو اس نے جب اس کے گھر والوں نے اس پر سختی کرنی شروع کی تو اس نے یہی سوچا کہ اب میرا ادھر رہنا بنتا نہیں ہے حالانکہ قطری قانون کے مطابق پچیس سال سے کم عمر لڑکی کسی اپنے بھائی باپ اپنے خاوند کے علاوہ دوسرے ملک سفر نہیں کر سکتی عائشہ القحطانی کی عمر بھی ٹوینٹی ٹو ایئرس یعنی کہ بائیس سال تھی اور اس نے بائیس سال بائیس سال میں ہی ایک رات اپنے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا ہے اور رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے یہ بھاگی ہے جی بالکل اور رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے بھاگی ہے اور برقع پہن کر تو اس نے پہلے سے اپنے انتظام کیے ہوئے تھے برطانیہ کے تو اس نے وہیں سے فلائٹ پکڑی ہے میں اس بات پر خود حیران ہوں کہ پچیس سال سے کم عمر قانون لاگو نہیں ہے اور یہ کیسے بائیس سال کی عمر میں کیسے باہر چلے گی اکیلی یا اس نے انڈر گراؤنڈ کسی کے ساتھ رابطہ کیا ہوا تھا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے تو جب یہ برطانیہ گئی ہے تو ادھر جا کر ہی اس کو اس نے اپنی کچھ تصاویر شیئر کی ہیں اور اپنی ویڈیو شیئر کی ہیں اور برطانیہ کی کچھ نیوز چینل نے اس کے انٹرویوز بھی لیے ہیں تو وہ ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے کاپی رائٹ اسٹرائک کی وجہ سے تو اس کی تصاویر آپ دیکھ لیں اور ویڈیو ایک کلپ میں نے آپ کو دکھایا ہے ایک تو ادھر اس نے کچھ انٹرویو بھی دیے ہیں ادھر اس نے بتایا ہے کہ سب سب اسٹوری اس نے ادھر ہی شیئر کی ہے عوام کے ساتھ کہ میرے کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی کی گئی تھی میرے گھر پر میرے گھر والے مجھ پر تھوڑا ظلم کرتے تھے اس لیے میں ادھر سے برطانیہ آ گئی ہوں اور یہ ایک بہت اچھی پینٹر ہیں یہ ایک کنفرم بات ہے تو دوسری طرف ان کی خوبصورتی کے متعلق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں اور انہوں نے ایک اخبار آتی ہے آپ کو یقیناً پتہ ہوگا لندن ٹائم برطانیہ کی تو اس میں بھی ان کی تصاویر شائع ہوئی ہیں اس میں بھی انہوں نے اپنے ساری تفصیل شیئر کی ہے
تو بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش انڈیا میں نہیں بھائی عرب ممالک میں کیا پوری دنیا میں ایسے کیسز سامنے آتے ہیں ایسے واقعات سامنے آتے ہیں یہ اللہ کی مرضی ہے وہ جسے چاہے بیٹی دے اور جسے چاہے بیٹے دے اور جسے چاہے ایسی مخلوق بھی عطا کر دے یہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے اس میں کوئی کسی قسم کی گلے شکوے والی بات نہیں ہے بہت سے بزرگ حضرات یہی بولتے ہیں کہ ایسی مخلوق اللہ کی مخلوق ہوتی ہے اور یہ بخشے ہوئے ہوتے ہیں لوگ کیونکہ ان میں کسی قسم کی جنسی خواہش نہیں ہوتی ہے ہاں البتہ یہ کسی گناہ سے پرہیز کریں تو عائشہ القختانی کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ یہ گناہ سے پرہیز کریں گی اور کر رہی ہیں اگر ایسی ویسی کوئی بات ہوتی تو یہ قطر میں ہی مقیم رہتی ہیں اور ادھر ہی کچھ نہ کچھ ہو جاتا پھر لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کی ہے اور برطانیہ چلی گئی ہیں ہم اس ان کے اس اقدام کو سراختے بھی نہیں ہیں اور برا بھی نہیں کہتے ہیں کیونکہ یہ ان کی اپنی زندگی کا اپنا فیل ہے تو اس کے متعلق انہوں نے خود ہی فیصلہ کرنا تھا اور گالمنڈ انہوں نے اچھا فیصلہ کیا ہوگا تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ اچھی لگے تو لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا شکریہ